Assalamu alaikum everyone, uh, welcome to Medical Education Nepal. I am Muhammad Asif Ansari, MBBS final year under Dhaka University. So, ask you to discuss the pathology and clinical questions. We have a lot of Dhaka University and we have a lot of matrix. So, we have a lot of general pathology. We have a lot of general pathology. We have a lot of necrosis. Okay, so, necrosis is a question that is a 50 years old chronic alcoholic man was admitted with central acute abdominal pain, which is radiating to the back. His serum mileage level was uh, this much, which is more than the normal. And what will be your provisional diagnosis and what type of necrosis will be observed in the peritoneum? Okay, so a can is to the serum amylase a the other serum amylase a mother specific for say pancreatitis cases or not. So, my provisional diagnosis will be acute pancreatitis. And uh, to next question was what type of necrosis will be observed? So, necrosis is more than the other level. Necrosis is a basic type, it's a special type. Basically, it is coagulative and liquefactive. And the special type of the special type of the other as a fibrinoid casius, because a fat necrosis and also a mother gangrenous necrosis. So, fat and mother do it as a traumatic and enzymatic. So, this is the case of enzymatic necrosis. So, what type of necrosis will occur? Enzymatic type of fat necrosis. So, next question is I. Next question was a mother hypertrophy abiplasia. A 40 years old man is presented with high blood pressure for a prolonged period. Uh, what will be the effect of myocardium? It's an uh, adult person, I think I say, I think I'm going high blood pressure. Ase. So, what is it? It's a hypertrophy. I mean, it's a heart disease, it's a size increase. What is hypertrophy? Hypertrophy is the increase in the size of an organ and tissue uh, because of the increase in the cell size. I think I say. So, it's a hypertrophy. So, basically, more specifically, it's a left ventricular hypertrophy. I think I say. So what will be the steps? It's uh, interpretation. Interpretation key of it. Can I say heart muscle the myocytes or muscle cells? Cool as a. It must be key of it. It must be what's the basic basic force generate. Okay, so the basic force generate. Okay, so the key of it. There will be the increase in the strength and capacity of the muscles. Okay. Are I can just say that the myocytes or muscle cells cool as a. The force increase. Okay, so it is because of the increase in the number of micro myofilaments. Okay. So it is what's the next question? Yes. A 70 years old man has blood pressure of this much. It is obviously more than normal. If this con uh, condition remains untreated for years, uh, what type of cellular adaptation? Same question. Okay. So, sorry. Next question is I. Next question is I. A boy of uh, a boy of 25 years old presented with pain in uh, umbilical region which is radiated to right iliac fossa accompanying nausea and uh, vomiting, uh, his blood uh, finding is neutrophilic leukocytosis. A uh, neutrophilic leukocytosis is a DAD, or can it be an acute appendicitis? Yes. So, what will be the provisional diagnosis? Uh, Mention molecules uh, responsible for pain and write the possible complications. Okay, <laughs> so, I am the key to the can also say provisional diagnosis is a very the acute appendicitis. Yes. So, molecules responsible for pain, there are no molecules responsible for pain, there are no prostaglandin and bradykinin. Therefore, what will be the possible complication? The complication is that the acute appendicitis is a particular axis, a particular lump, a particular axis. So, as you can see, the chemical mediators, the chemical molecules, the disease, pain, swelling, age, and the pain is the same as the prostaglandin and bradykinin. Therefore, the swelling is the same as the histamine, serotonin, and the fever is the interleukin 1. So, the next question is, a boy of 10 years old uh, developed pain and swelling at right inguinal region for 7 days. What will be the likely diagnosis? It was an abscess recta case. It was a right inguinal region. It was abscess recta case. If you say right iliac fossa, then it will be the appendicular abscess. Okay? So, likely diagnosis is uh, abscess or appendicular abscess. Uh, which chemical medicines are responsible for pain and swelling? Pain is on the body. What is the prostaglandin and bradykinin? Swelling is on the body. Histamine and serotonin. <coughs> Next question is, a boy of 7 years old develops sudden uh, red pain swelling in the thigh with localized temperature, what will be the provisional diagnosis? It is the same, the abscess of the thigh, abscess of the thigh, bulba specifically. Therefore, so which chemical medicines are involved uh, for these signs and symptoms? Okay, signs and symptoms are what is it? First, let's see, sudden red pain swelling in the thigh. So, what is it? Our pain is swelling. What is it? The pain is on the key, the prostaglandin and bradykinin. So, what is the key? Histamine and serotonin. Okay. 
कन्सिडर कर and uh, how will you confirm it confirm korbo we can take a first name and the process is able to correct confirm for the party yes next question is i next question also i'm other a 55 years old smoker has multiple centrally located mass on central uh chest x-ray he has increasing left shoulder pain on examination is in large left cervical lymph node was found what will be the likely diagnosis how will you further investigate the जिकल एक्सिजनिकेशन देखो develop a raised scar which is larger than the original wound amra wound healing e wound healing complication er modhe porchilam na mone ache tin ta jinish chilo tar modhe chilo ekta chilo tomader hocche desmoid exuberant granulation tarpor hypotopic scar specifically hocche hypotopic scar and keloid to dekho ekhane jehetu tomader develop a raised scar which is larger than the original wound mane original wound e देखिए मैंने बियॉन्ड डी मार्जिन ऑफ़ डी ओरिजिनल उन्नत ऐसा वैसे क्यों हो गया हमारे जैसे केलोइड हो गया ठीक है सिर्फ जो भी ऐसा स्मॉलर था तो या बिलो डी बियॉन्ड मैंने एक्सटेंशन करते हैं ना बियॉन्ड डी ओरिजिनल उन्नत और ऐसा क्यों होता है हमारे जैसे आपूर्ति के स्कार हो गया ठीक है A male of 38 years was hospitalized for fracture of femur. Uh, two weeks after administration, he suddenly develops chest pain, cough, and hemoptysis. What is the most likely diagnosis? It was embolism in that case. More specifically, more the fat embolism. What's key with the pair? Look, if I mean this is a fracture of femur. Femur, I mean, look, femur is actually, I mean, look, a long bone. Long bone, I mean, look, it's like fat, like specifically, we call it marrow fat. Okay, so a fat, the key of it. जोखन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ पूर्व ए फैट अमादे सर्कुलेशन में मदद टुक बे, ठीक है सर्कुलेशन में मदद डुकार पूर्व होते हैं, और खाने पल्मोनरी एंड होते हैं अमादे सेरिबल माइक्रोवेस्कुलेशन रहते हैं, माइक्रोवेस्कुलेशन बोलते हैं कि वो जो तीन तरह जीनेस, आर्टेरियल्स, कैपिलरी एंड अपन जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडोल्सेंट गर्ल प्रेजेंटेड विथ प्राइमरी एमरेनेरिया ऑन एग्जामिनेशन वेबिंग ऑफ नेक देखो ऐसे हमारे रोज से जो साइन सिंटम्स कुल आसे एक लो देखिए हमारा बोले जाए डॉक्टर की क्वेश्चन देखो वेबिंग ऑफ नेक बोल से ब्रोथ चिस बोल से अंडर डेवलप ब्रेस्ट बोल से वेबिंग A 10 years old girl represent, uh, reported to you with mental retardation, short stature, and uh, facial profile similar to his hand. They were similar to his body. Similar to his body, they were keyboards were Down syndrome. Okay. Down syndrome, that was a uh, character key of a foot. It was a trisomy. So it was a 47 access plus 21. Next question is I, an adolescent girl presented with primary ammonia physical examination will short stature, waving of net. Our waving of net as a key down syndrome, 45 X. That's a character type. A 30 years old lady, uh, lady presented with diffuse enlargement of thyroid gland, exothalamus. Okay, exo. Oh, okay. 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 Okay.
एंड हाई सेरम टीफी स्कोर लेवल व्हाट इज द डायग्नोसिस देखो एक सिम फाइनल सिम्टम देखे ही हमरा बुझते परबो एकन देखे की जगह से एक्सोथेलमस दिया से एंड हाई सेरम टीफी एंड टी फोर लेवल तो एटा होसे की हमरा एटा होसे ग्रेव्स डिजीज ओके सो व्हाट इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट सो ग्रेव्स डिजीज होसे एक ऑटोइम्यून एक डिजीज ठीक है से ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हमरा जे जे खाने जे एंटीजन आसे ठीक है तार अगेंस्ट एंटीबॉडी तयार होबे माने भीतर एक इंटर तो माने ग्रेफ डिजीज की थाके खाने टी एस एस रिसेप्टर थाके ठीक है से टी एस एस रिसेप्टर अगेंस्ट एंटीबॉडी तयार होबे ठीक है से ए एंटीबॉडी तयार होवार पर अबा की होबे जे रिसेप्टर एसे एटा हाइपर एक्टिव होय जाबे एंड देन देयर इज अ हाइपर एक्टिव टू थायरॉइड ग्लैंड ओके तार पर होछ हमरे अ मेल ऑफ 70 इयर्स डेवलप्ड अ प्लेक अल्सरेटेड लेजाइन इन हिज राइट ग्रेट टू फॉर लास्ट 6 मंथ इट इज रैपिडली स्प्रेडिंग फॉर लास्ट 2 मंथ गिव इट्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छा एटा होत से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमरा गैंग्रीन होइते पारे ठीक है से वेट गैंग्रीन वेट गैंग्रीन ने आइटा बोलते पारे हमरा डायबिटिक फूट होइते पारे ठीक है से वेट गैंग्रीन ने फूट होइते पारे हाउ विल यू कंफर्म द डायग्नोसिस कंफर्मेशन जो हमरा होत से ओइ जे टिश्यू नीते पारे ठीक है से टिश्यू ने हमरा होत से एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई ए गुलते हमरा देखते पारबो ओके सो एटा छिलो हमरा जनरल पैथोलॉजी এখন हमरा शुरू करबो होछे हेमाटोलॉजी तो हेमाटोलॉजी में मोदे प्रथम क्वेश्चन होछे हाउ कैन यू इन्वेस्टिगेट इन द लैबोरेटरी टू डायग्नोस अ केस ऑफ 65 इयर ओल्ड मेल हु इज प्रेजेंटेड विद लो बैक पेन एंड हैविंग स्काई हाई ईएसआर ओके स्काई हाई ईएसआर তোমরা যদি আমাদের আমার ওল্ড ভিডিও একটা ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস অফ প্যাথোলজি যেখানে আমরা সব প্যাথোলজি এর মধ্যে যত ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস আছে যেগুলো আমাদের মানে एग्जामে জিজ্ঞেস করে সেগুলো আমি ভিডিও বানাই অলরেডি রাখি তোমরা যদি সেই ভিডিওটা না দেখতে দেখো দেখে আসো সেগুলো সেই ভিডিও কি তোমরা দেখে আসবে ঠিক আছে ওখানে বলছিলাম যে স্কাই হাই ইএসআর বলতেই যেখানে কোশ্চেনে দিবে সেখানে তুমি কি বুঝবে মাল্টিপল মাইলোমা ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা এসকেস तो मल्टीपल मायलोमा तो मेकी की लैब डायग्नोसिस से लैब डायग्नोसिस में देखी था के खाने खाने वो चीज़ तुम्हारे क्यों क्यों भी लिखा ब्लड पिक्चर तब पर पेरिफर ब्लड फ्लेम तब पर वो चीज़ बोल मेरे एग्जामिनेशन तो तुम्हारे वो चीज़ पेरिफर ब्लड फ्लेम में मध्य तुम्हारे की थक बे अच्छा ब्लड पिक्चर में देखी थक बे हाई ईएसआर इंक्रीज थक बे हेमोग्लोबिन कम थक बे तब पर वो चीज़ पेरिफर ब्लड फ्लेम में देखी थक बे आरबीसी में मध्य रिलैक्स फॉर्मेशन थक बे ठीक है से तब वो डब्लूबीसी एंड प्रोफेसर लूटे डिक्रीज थक बे लूको पेनी एंड थ्रोमोसाइड पेनी एंड बोल मेरे एग्जामिनेशन में मध्य की थक बे तो मध्य सेलुलरिटी एंड एमिलेशन इंक्रीज थक बे बाकी गुलो तो मध्य मतलब डिक्रीज थक बे डिप्रेस थक बे ओके तब सर वो चीज तो मध्य यूरिन आरामिकल তার সারা হচ্ছে আমাদের প্লাজমা সেলস মোলে 30% পাওয়া যাবে এখন যাই नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 50 इयर्स ओल्ड मेल क्लिनिकल डायग्नोस ऑफ हैविंग अ ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज फॉर लास्ट 1 ईयर ही इज डेवलप पैलर हीमोग्लोबिन परसेंटेज 9% মানে हीमोग्लोबिन কম আছে ঠিক আছে व्हाट पर क्लिनिकल टाइप ऑफ एनीमिया যেহেতু हीमोग्लोबिन কম আছে এন্ড ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर বলছে তো এটা হচ্ছে আমাদের আয়রন ডিফিসিয়েন্সি एनीमिया ঠিক আছে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্লোমিক एनीमिया আয়রন ডিফিসিয়েন্সি एनीमिया তো আয়রন ডিফিসিয়েন্সি एनीमिया তো व्हाट इज आयरन प्रोफाइल अच्छा एखने लैब डायग्नोसिस जिज्ञेस करें एखे शुद्ध आयरन प्रोफाइल जिज्ञेस करते मैं हमें बायोकेमिकल एक्सामेशन तो बायोकेमिकल एक्सामेशन क्यों हमारे सरम आयरन एंड फ्रिटिन लेवल क्यों डिक्रीज हो एंड पी आई बी सी लेवल इनक्रीज हो ठीक है टोटल आयरन बैंडिंग कैपासिटी इनक्रीज लगे आयरन एंड फ्रिटिन लेवल डिक्रीज लगे एन जाए बय अफ टेन इयर्स ओल्ड प्रेजेंटेड उथ Severe anemia, mongoloid face, splenomegaly, and mild jaundice. His peripheral blood film shows microcytosis, hypochromic cystocytosis. देखो, cystocytosis बोलते हैं यामी की बुझ वो ऐसा नहीं होते, ऐसा होते हैं beta thalassemia. ठीक है सर? Provisional diagnosis is beta thalassemia. Uh, confirmatory diagnosis क्या सर? Beta thalassemia है मोड़ दे. Beta thalassemia है मोड़ दे. Lab diagnosis तो एक तो आ सकती है. ठीक है सर? Blood picture, peripheral blood film, and bone marrow examination. तो सर उसे confirmatory diagnosis होती है हमारे जो की <coughs> hemoglobin electrophoresis. हेमोग्लोबिन लेकर फोर्सेस की थाक बोले था ने अल्डेंट हेमोग्लोबिन इज कंपलीटली एब्सेंट एंड सर्कुलेटरी हेमोग्लोबिन हिसाब से की थाक बोले था ने फिटल हेमोग्लोबिन अ मेल ऑफ फोर इयर्स प्रेजेंटेड विद ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सीवियर एनीमिया हैज ग्रोथ स्प्लेवर मासेस टारगेट सेल एंड फ्रैगमेंटेड सेल व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस इट आर सेम होबे ठीक है से तार पर होछे तुम्हारे और और सेम माने बेटा थैलेसीमिया होबे ठीक है से targeted cell and fragmented cell for further investigation tar sara hocche tomar goal of it is presented with mongoloid face eta ho tomader hobe beta thalassemia case tar por hocche tomar 
ट्रांसफ्यूजन कारण anemia megaloblastic anemia due to vitamin b12 deficiency more specifically jodi bolte chao hematological profile tomar ki hobe hematological profile er modhe tomader je lab diagnosis ache na sei lab diagnosis tomar bole diba oi khane hocche bone marrow examination ki thakbe ami ratio decrease thakbe baki sob kichu tomar increase thakbe thik ache peripheral blood flow er modhe tomar ki paoa jabe anisocytosis poikilocytosis tar sara hocche tomar macrophages paoa jabe ওয়েলস জোয়েলস ওয়েলস জোলি বডি পাওয়ার যাবে যেটা হচ্ছে তোমার কি একটা ইনক্লুজনস বডি ওকে এখন আর হচ্ছে ডব্লিউবিসি এর মধ্যে নিউট্রোপেনিয়া উইথ রিলেটিভ লিম্ফোনাইটোসিস প্লেটেড ফর্মে সাথে পেনে থাকবে এখন আসি মেল অফ 70 ইয়ার্স ওল্ড প্রেজেন্টেড উইথ অ্যানেমিয়া কই গেলাম অ্যানেমিয়া উইকনেস এন্ড পালপিটেশন হিস্ট্রি অফ পার্সেল গ্যাস্ট্রোমি 3 ইয়ার্স ব্যাক ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এটা হচ্ছে আমাদের মেগালোব্লাস্টিক অ্যানেমিয়া ঠিক আছে আহ ওয়াট ইজ ইস কজ কজ এর মধ্যে দেখো মেগালোব্লাস্টিক অ্যানেমিয়া বলতে কজ এর মধ্যে কি হতে পারে একটা হতে পারে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি কোলেট ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে তার সাথেও সে এখানে গ্যাস্ট্রেক্টোমি হতে পারে ঠিক আছে মোর স্পেসিফিক পার্সেল গ্যাস্ট্রেক্টোমি মেল অফ 70 ইয়ার্স পার্সেল গ্যাস্ট্রেক্টোমি থ্রি ইয়ার্স ব্যাক ডেভেলপ প্যারাল প্রবিডেন্ট ডায়াগনোসিস এটা হচ্ছে सेम মেগালোব্লাস্টিক অ্যানেমিয়া ঠিক আছে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস কি করব বোন মেরো এক্সামিনেশন প্যানসাইটোপেনিয়া A male of 7, 20 years uh, presented with severe anemia. His peripheral blood film reveals pancytopenia. Pancytopenia means that decrease in the, uh, mean anemia, thrombocytopenia, and leukopenia. That means the condition is called pancytopenia. Okay, so it is a state of anemia, leukopenia, and thrombocytopenia. And peripheral blood film is known as pancytopenia. Lab diagnosis. Uh, what laboratory diagnosis you like to advise for this uh, patient? Asa, dekho. এখানে আমরা আমরা যদি ডিফারেন্স ডায়াগনোসিস করতে চাই তো এটা হচ্ছে তোমাদের কি সাব লিউকেমিয়া অ্যাকিউট লিউকেমিয়া হতে পারে বা এ প্লাস্টিক এনে মোর স্পেসিফিক এ প্লাস্টিক এনেমিয়া হতে পারে ঠিক আছে তো ল্যাব ডায়াগনোসিস কি হতে পারে এ প্লাস্টিক এনেমিয়া এগুলো আগে পড়েছিলাম তোমাদেরকে বোন ম্যারো তোমার কি থাকবে এমিরেশন নরমাল থাকে বাকি সব কিছু তোমার ডিক্রিজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এন্ড সো নেক্সট কোশ্চেনে যাই তারপর হচ্ছে প্রবেল ডায়াগনোসিস অফ অফ বয় অফ A boy of 11 years developed severe pale pallor and weakness. Uh, blood pressure shows hemoglobin 2%. percent The count is this much, but it's probably. It's a plastic anemia. Okay, so bone marrow findings. Look at this bar. Okay, so amylase should decrease. Okay, but this is because your blood pressure increase. Okay, okay. Sorry, amylase should normal. Okay, but this is because your blood pressure decrease. A boy of 12 years. It's a what? Your a plastic anemia. Okay, so confirm it. Then bone marrow examination. এখন আসি বয় অফ 7 ইয়ার্স প্রেজেন্টেড উইথ স্লিনা মেগালি জন্ডিস এন্ড ইনক্রিজ টোটাল আয়রন কন্টেন্ট ওয়াট উইল এ প্রভিজনাল ডায়াগনোসিস গিভ দ্য ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন এটা হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানেমিয়া ঠিক আছে ল্যাব ডায়াগনোসিস এটা পয়েন্ট তো মাগনেরকে দেখে নিবা এখন আসি আ মেল অফ 20 ইয়ার্স প্রেজেন্টেড উইথ মাল্টিপল পেইনলেস ইন লার্জ লিম্ফ নোড সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড এন্ড ওয়াটার প্রোভিজনাল ডায়াগনোসিস এটা তোমার কি হতে পারে এটা হচ্ছে তোমার অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া ঠিক আছে লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া তো অ্যাকিউট লিম্ফ হাউ উইল কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস এটা হচ্ছে তোমাদের যে ল্যাব ডায়াগনোসিস আছে সেগুলো তোমরা করবা ঠিক আছে তো তোমাদের যে এগুলো আমি আগে পড়েছি তোমরা দেখে নেবা ল্যাব ডায়াগনোসিস এর মধ্যে কি ছিল তোমাদের আরবিসি এর মধ্যে তোমরা কি থাকবে নরমাল ক্রোমিক নরমাল সাইক্লিক with mild anisotropic anisocytosis tapor o se wbc er modhe ha w gross leukocytosis thakbe with mark shift to the left thik ache ar platelet er thrombus er pane thakbe bone marrow er modhe tomar ki thakbe cell light increase thakbe amy ratio decrease increase thakbe tapor o se erythropoiesis decrease thakbe megakaryoporosis decrease thakbe 
लार्जर इन सज थे माइलोमा हेमोफिलिया তো কনফার্মেশন জন্য আমরা কি করতে পারি কনফার্মেশন জন্য আমরা স্ক্রিন টেস্ট গুলো করতে পারি ঠিক আছে প্রাইমারি স্ক্রিন ফার্স্ট লাইন আছে এন্ড সেকেন্ড লাইন আছে এগুলো তোমরা পড়বা সরি গুলো এগুলো জিজ্ঞেস করে এইভাবে জিজ্ঞেস করে ফার্স্ট লাইন এন্ড সেকেন্ড লাইন করে ঠিক আছে এন্ড যেহেতু এখানে হচ্ছে হেমোফিলিয়া কেস তো হেমোফিলিয়া জন্য কি হবে তোমার যেটা হচ্ছে ব্লিডিং টাইম নরমাল থাকবে এন্ড ক্লোজিং টাইম তোমার ইনক্রিজ থাকবে ওকে নেক্সট क्वेश्चन আ মেল অফ 10 ইয়ার্স ডেভেলপ হেমাথ্রোসিস এটাও তোমার হচ্ছে হেমোফিলিয়া কেস ব্লিডিং টাইম নরমাল থাকবে ক্লোজিং টাইম প্রলং থাকবে মানে ইনক্রিজ থাকবে এখন আসি লাস্ট কোশ্চেনের মধ্যে 9 ইয়ার্স ওল্ড সাডেনলি ডেভেলপ পারপ্লেটি ক্র্যাশ ইন হার আর্মস এন্ড লেগ আর ব্লাড প্রেসার রিভিল সমোসাইডোপেনিয়া বোন ম্যারো ইজ নরমাল সেলুলার এন্ড অ্যাক্টিভ মেয়া ক্যারিয়ার পোরোসিস হোয়াট ইজ দা লাইকলি ডায়াগনোসিস ফর দা ফারদার ইনভেস্টিগেশন ডু ইউ সাজেস্ট ফর কনফার্মেশন এটা হচ্ছে আমাদের কি আইপিপি ইডিওপ্যাথিক সমোসাইডোপেনিক পারপ্লেটা ঠিক আছে তো এইগুলো কনফার্মেটরির জন্য যে লাইভ ডায়াগনোসিস এগুলো আমি পড়াই দিছি তোমরা দেখে নেবা ঠিক আছে সো এইগুলো ছিল আমাদের অল Uh, clinical question of uh, general pathology and hematology next video te amra discuss korbo hocche uh, systemic and clinical pathology so that's all for today uh, assalam alaikum thank you everyone so the data section general pathology and hematology and uh, in next video we will discuss about the systemic pathology and clinical pathology